Dalawang araw bago ang rematch natin kontra sa dadayong Lebanese National Basketball Team ay todo-todo pa din ang training na ginagawa nila Coach Shot Reyes para hindi tayo mapahiya sa sarili nating teritoryo. Though kumpara sa ating pambansang kuponan ay eh, parang hindi naman masyadong importante sa Cedars ang magiging rematch natin sa anila dahil bukod sa wala ang mga top local players na kanilang kuponan ay hindi din sila nagpadala ng kahit sino sa tatlong naturalized players nila. Pero hindi tayo basta pwede maging overconfident na lang sa contingent ng unang mga kalaban natin sa final window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil hindi din naman basta-basta ang mga players na pinadala ng Lebanon. Sino-sino nga ba ang mga players na makakaharap ng ating national team? Tara at pag-usapan natin yan sa video natin ngayon. What's good mga boss? Daddy Hoops Pinas is back and welcome to our new video. Katulad nga ng sinabi natin kanina ay hindi pinadala ng dadayong Lebanese national team ang kanilang mga big guns na sila Wael Arakji, Ali Haidar o sino man sa tatlo nilang naturalized players sa sila Aterma Jok, Jonathan Arledge o Norvel Pell sa gaganaping rematch ng ating pambansang koponan kontra sa Cedars. Ang batch ng mga players na mga kalaban natin ay papangunahan ng duo na sila 6'4 shooting guard Sergio Eldarwich at ni 6'8 stretch forward Haik Gyokchan na may combined averages na 18.3 points, 7.2 rebounds at 6.5 assists sa tournament. At kung maaalala natin ay malaki ang ginawang damage ng dalawang to offensively nung nakaharap ng gilas ng Lebanon last year sa FIBA Asia Cup. Well, gumawa lang naman ng 10 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block si El Darwich at 19 big points including 4 out of 5 sa 3-point area, 8 rebounds, 2 assists at 1 steal si Gyokchan. Sasamahan sila ng mga nagbabalik na 6-2 guards si Emir Saud at Karim Zainun, 6-1 point guards Jad Dalil at Ali Mansur, 6 feet Ali Mejer, 6-5 Jean Mark Haruj, 6-1 Mark Query, 6-7 Gabriel Salibi at ang mga big men na si 6-8 Gerard Hadidian at ang magde-debut sa qualifiers na si 6-9 Naim Rabai. Obviously on paper ay hindi ito ang pinakamalakas na lineup ng Lebanon pero siguradong hindi papatalo at pare-parehas na may gustong patunayan ang bout players nila. At dahil nga qualified ng Cedar sa darating na FIBA World Cup sa August, ay gusto ng coaching staff na mabigyan ng chance na i-showcase ng second-tier players ng team ang kaya nilang i-contribute para sa magiging success ng kanilang kampanya. Well, kung ang motivation nila Gilas Head Coach Hot Reyes ay ang makabawi tayo sa Cedars habang may malaking problema ang ating kuponan sa akungulangan ng big men, ay relax na relax naman ang Lebanon na para bang magiging tryout lang sa mga players nila ang mga laro ngayong last window ng tournament, di ba? That's it for our video and thank you for watching mga boss. This is your OG Daddy Oops Pinas. God bless to all and let's go!